നമസ്കാരം നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സ്ട്രാ ഡിക്ഷനെ പറ്റിയാണ് എന്താണ് എക്സ്ട്രാ ഡിക്ഷൻ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമപരിധിക്കുള്ളിൽ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു വിദേശ പൗരനെ മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ പൗരനെ അയാളുടെ രാജ്യത്തെ നിയമ സംവിധാനത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന പ്രക്രിയക്കാണ് എക്സ്ട്രഡിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഒരു യു എസ് പൗരൻ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ അയാളുടെ നാട്ടിൽ നടപ്പാക്കാൻ വിചാരണയും ശിക്ഷയും അയാളുടെ നാട്ടിൽ നടപ്പാക്കുന്നതിനായി നമ്മൾ ആ രാജ്യത്തിന് ആ പൗരനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു ഇതിനാണ് എക്സ്ട്രഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അത്രത്തോളം സാധാരണമായ ഒരു പ്രക്രിയയല്ല നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും എൻട്രിക്ക ലക്സി എന്ന് പറഞ്ഞ കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിലെ മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികളെ ഇറ്റാലിയൻ നാവികർ വെടിവെച്ച് കൊന്ന ഒരു പ്രശ്നം അന്ന് അവരെ ഇറ്റലിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഒരുപാട് സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഈ എക്സ്ട്രഡിക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ട്രീറ്റി ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് നമ്മളും ഇറ്റലിയുമായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ ഇവിടെ ശിക്ഷിച്ചത് പക്ഷെ അപ്പോൾ പോലും ഇൻ്റർനാഷണൽ ലോയുടെ ഒരുപാട് ആനുകൂല്യം അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് നമുക്ക് വന്നു അതും ഈ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ പ്രസക്തി വളരെയധികം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നോക്കുക എന്തൊക്കെ കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്ട്രാഡിക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഏറ്റവും ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ നമ്മൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത എക്സ്ട്രാഡിക്ഷൻ ലോ ഉണ്ട് ആ എക്സ്ട്രഡിഷൻ ലോ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായി എക്സ്ട്രാഡിഷന് ട്രീറ്റി ഒപ്പിടുകയാണ് ചെയ്യുക അതായത് ഇതിനു വേണ്ടി ഇപ്പം യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റഡായ ഒരു ട്രീറ്റി നിലവിലില്ല പകരം ഓരോ രാജ്യങ്ങളും അവരുടെ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായി ഇതിനൊരു വെവ്വേറെ എഗ്രിമെൻറ്റുകളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇത്തരത്തിലൊരു ട്രീറ്റി നിലവിലുള്ള രാജ്യമാണെങ്കിൽ ആ രാജ്യം ആ രാജ്യത്തെ പൗരൻ മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രീറ്റി നിലവിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറ്റവാളികളെ കൈമാറും അതാണ് എക്സ്ട്രാഡിഷൻ്റെ അന്തസത്ത ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കാരായ ഒരാൾ വിദേശത്ത് കുറ്റകൃത്യം ചെയ്താൽ അയാളെ ഇന്ത്യയിൽ ശിക്ഷിക്കണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതേ ട്രീറ്റിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൻ്റെ പ്രസക്തി ഇനി എങ്ങനെയാണിത് നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു അപേക്ഷ തരാൻ ഒരു ഫോറിൻ രാജ്യത്തിന് സാധിക്കുക നമ്മുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വഴിയാണ് അതിൻ്റെ സി പി വി ഡിവിഷനാണ് ഈ കാര്യം കോൺസുലാർ പാസ്പോർട്ട് ആൻഡ് വിസ ഡിവിഷൻ അവരാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി മറ്റു രാജ്യം ഇവിടെയാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ആ അപേക്ഷ നമ്മൾ അവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിനെ മുൻനിർത്തി അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ട്രീറ്റിയെ മുൻനിർത്തി നമ്മൾ പരിഗണിക്കുകയും അതിനുശേഷം ആ രാജ്യത്തെ പൗരൻ ഇവിടെ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കി അയാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ട് അയാളെ മറ്റു രാജ്യത്തിന് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായും അഞ്ച് സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ രാജ്യത്ത് കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്ന ആളെ മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് വിട്ടുകൊടുക്കാറില്ല അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കാര്യം നോ ട്രീറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷനാണ് അതായത് ആ രാജ്യവുമായി നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഡിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഉടമ്പടി ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായും ആ രാജ്യത്തെ പൗരനെ അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരു നോൺ ട്രീറ്റി ക്രൈമാണ് അയാൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഈ നിലപാടിനനുസരിച്ച് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉടമ്പടിക്കനുസരിച്ച് ആ കാര്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അതായത് ആ കുറ്റകൃത്യം ഈ ഉടമ്പടിക്കകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയും മറ്റു രാജ്യത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാഡിഷൻ ട്രീറ്റി മൂലം സാധിക്കില്ല അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് മിലിറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രൈം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അതായത് പട്ടാള നിയമം ലംഘിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു വിദേശ പൗരന് എക്സ്ട്രാ അഡിക്ഷൻ ട്രീറ്റിയിലൂടെ നമ്മൾ വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് പറഞ്ഞയക്കില്ല കാരണം ഈ രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തെ പട്ടാള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അവിടെ അതേപോലെ സമാനമായ സീരിയസ്നെസ് ഉള്ള ഒരു കുറ്റമായിരിക്കണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്യില്ല നാലാമത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രിൻസിപ്പിളാണ്
അതേപോലെ തന്നെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അത് ഏറ്റവും സീരിയസ് ആയ ഒരു പ്രശ്നമാണ് കാരണം ലോകത്തെ പല പുരോഗമിച്ചിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളും പരിഷ്കൃത രാജ്യങ്ങളും വധശിക്ഷ പൂർണ്ണമായും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരാളെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഇത്തരം സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാവാമെങ്കിലും ഈ ഡ്യുവൽ ക്രിമിനാലിറ്റിയുടെ പ്രശ്നം അവിടെ സാധാരണഗതിയിൽ ഉയർന്നു വരാറുള്ളതാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിലും നമ്മൾ എക്സ്ട്രാഡിക്ഷൻ ചെയ്യാറില്ല ഏറ്റവും അവസാനമായി ഇന്ത്യയുടെ നിയമം അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലെ എക്സ്ട്രാഡിക്ഷൻ ആക്ട് ആ ഉടമ്പടി അനുസരിച്ചുള്ള പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്യാതെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊരു കുറ്റവാളിയെ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തിന് ആ കുറ്റവാളിയെ വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള ബാധ്യത ഇന്ത്യക്കില്ല ഈ സാഹചര്യങ്ങളിലൊന്നും എക്സ്ട്രാഡിക്ഷൻ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ലോകം ഒരു കോമൺ വേൾഡ് ഗവേണൻസിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം ട്രീറ്റുകൾക്ക് കൃത്യമായും സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വസ്തുതകൾ ഇതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്